విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్లో అడవిడి మొదలైంది జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఏదైతే జనసేన రైలు ప్రయాణ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారో ఈ కార్యక్రమం వినూత్నంగా కొనసాగనుంది విజయవాడ నుంచి కూడా తుని వరకు కొనసాగే ఈ ప్రయాణంలో వివిధ రంగాలకు చెందిన వివిధ వర్గాలకు చెందిన కార్మికుల్ని అలాగే వివిధ వర్గాలకు చెందిన ప్రజల్ని కలుసుకొని వారి సమస్యల్ని తెలుసుకునేందుకు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ చేపట్టిన ఈ వినూత్న కార్యక్రమానికి విజయవాడలో సంబంధించి రైల్వే పోటర్లో కొంత ఆనంద ఉత్సాహాలు ఎలువిరుస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు కూడా వారి సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే ఎవరికి చెప్పుకునే స్థితి లేకుండా పోయింది ఎందుకంటే గతంలో ఎంతోమంది నాయకుల వద్దకు ఈ కార్మికులంతా వెళ్ళి పోటర్లంతా కూడా వెళ్ళి తమకు ఈ సమస్యలు ఉన్నాయి పరిష్కారం చేయాలని చెప్పి నాయకులకు విన్నమించుకున్న సందర్భాలు కనపడుతున్నాయి అయితే వారి సమస్యలు విన్నమించుకోవడమే కానీ వాటి సమస్యలు పరిష్కారం అయినట్లు కూడా వారికి తెలియదు అయితే ఇప్పుడు ఉన్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కానీ ఇతర ఏదైతే రైల్వే స్టేషన్ల నుంచి బయటకు లగేజ్ తీసుకురావడానికి వివిధ రకాల ట్రాలీలు కానీ ఇవన్నీ వచ్చిన నేపథ్యంలో రైల్వే కార్ కూలీలకు సంబంధించి కూడా వారి జీవనోపాధి మీద దెబ్బ తగిలిందని చెప్పుకోవచ్చు అయితే వారు ఎటువంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు వారు ఏ సమస్యలు పవన్ కళ్యాణ్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళున్నారు మనతో కొంతమంది రైల్వే కూలీలు ఉన్నారు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం అంటే ఈ పవన్ కళ్యాణ్ చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమానికి అసలు మీరు ఏమనుకుంటున్నారు మేము ఎంతమంది ఇంతమంది చాలామంది నాయకుల దగ్గరికి మేము వెళ్ళడం జరిగిందండి వాళ్ళు మాకు కొంతమంది మాకు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చేవారు వాళ్ళ కోసం మేము బయట చాలాసార్లు లైన్లో నుంచి అని చాలాసేపు ఇలా వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది అలాంటిది ఒక పార్టీ అధ్యక్షుడైన పవన్ కళ్యాణ్ గారు మా దగ్గర రావడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇది మా లైసెన్స్ పోవడం అందరూ చాలా సంతోషిస్తున్నామండి ఇప్పుడు మా పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయంటే రైల్వే స్టేషన్ ఆధునీకరణలో భాగంగా లిఫ్ట్లు ఎస్కలేటర్లు బ్యాటరీ కార్లు అన్నీ రావడం వల్ల మాకు అసలు ఉపాధి లేకుండా పోయిందండి కనీసం మేము కూలీలు వెతుక్కొని అలా వెళ్ళాలంటే కనీసం రెండు మూడు వందలు కూడా సంపాదించుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం అలాంటిది మా పరిస్థితి గమనించి ఒక పార్టీ అధ్యక్షుడైన పవన్ కళ్యాణ్ గారు రావడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది మేము దీని గురించి చాలా సంతోషిస్తున్నామండి అతను కలవడం మేము చాలా ఆనందంగా అంటే విజయవాడ సంబంధించి ఎంతమంది రైల్వే కూలీలు ఉంటారు తర్వాత దీనికి సంబంధించి అంటే రైల్వే అధికారుల నుంచి కానీ లేకపోతే ఇతర నుంచి ఏమైనా సమస్యలు మీరు ఎదుర్కోవడం జరుగుతుందా రైల్వే కూలీలు మొత్తం నూట యాభై మంది ఉన్నామండి విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్లోనే మేము ఏంటి ఏ నాయకుడు మాకు ముందుకు వచ్చి ఏ ఆఫీసులు మాకు ముందుకు వచ్చి ఇలా సాయం చేస్తానని ఇలా చేస్తాను మాకు ఎలాంటి ఫంక్షన్ కానీ ఎలాంటి జీతాలు కానీ ఇలాంటివి ఏమీ ఉండవండి మేము మోస్తేనే మాకు పొట్ట గురిచేది పిల్లలు చదివించుకోవాలన్నా హాస్పిటల్ పిల్లలు చేయించుకోవాలన్నా మేము హాస్పిటల్ చేయించుకోవాలన్నా చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నామండి అసలు ఈరోజు కూలీ దొరకాలంటే ఒక లగేజ్ దొరకాలంటే దొరకట్లేదండి అసలు ఏంటంటే వీల్స్ వచ్చేసాయి వీల్స్ వచ్చి బండి దొరికేలంటే మాకు పాకలేట్ అంటే ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ వెంట ఎంత అతికినా కూడా లగేజ్ దొరకట్ల ఈరోజు ఏంటంటే పరిస్థితి ఎలాగైపోయిందంటే వంద రూపాయలు కాదు వంద రూపాయలు రెండు వందలు కాదు ఏది ఏది అసలు ఎక్కడ కూలీ ఎక్కడ పడింది ఏది లేదు అసలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నామండి అదే మొత్తానికి రైల్వే కూలీలంతా రైల్వే పోటర్ లైసెన్స్ పోటర్లంతా కూడా వివిధ రకాల సమస్యల్ని జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ దృష్టికి తీసుకెళ్లేందుకు వాళ్ళంతా కూడా సిద్ధంగా ఉండడం జరిగింది ఏదైతే లిఫ్ట్లు ఎస్కలేటర్లు అలాగే ట్రాలీ బళ్ళు వచ్చిన తర్వాత తమ జీవనోపాధి అగమ్య గోచరంగా ఉంది ఇదే సందర్భంలో అటు విద్యా వైద్యానికి కూడా నానా ఇబ్బందులు పడుతున్న సందర్భంలో అలాగే రిటైర్ వృద్ధాప్యం వచ్చిన తర్వాత కనీసం పింఛన్ సౌకర్యం కూడా లేక ఇబ్బంది పడుతున్న తమకు తమ సమస్యలు తెలుసుకునేందుకు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ తమ వద్దకే అంతా కూడా హర్ష చేస్తున్నారు అయితే ఈ సమస్యలన్నీ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళి వాటి పరిష్కారానికి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ కృషి చేస్తారని వాళ్ళంతా ఆశాభావం వ్యక్తం జరుగుతుంది విజయవాడ నుంచి వీడు జనస్ కిషోర్ శ్రీనివాస్ నైన్టీన్ టీవీ విజయవాడ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీన్ టీవీ తెలుగు